Um cheirinho a Natal já se faz sentir pelas ruas de Castelo de Paiva. A poucos dias de Natal vamos investigar como se vive esta festa aqui. O que eu gostava de receber... Não gostei. E não quem é o Pai Natal? Quando o meu primo faz de Pai Natal, acho que todos os anos é fantástico. Pequenito, os prêmios que eu recebia. Eu, a melhor recordação que tenho é a gente só recebia um chocolatinho. Então, eu, eu, eu estávamos sempre à espera que o Pai Natal nos viesse pela chaminé por causa de nos dar o chocolate. Nunca tive uma prendinha, só aos 11 anos é que tive uma boneca. Era o que a gente mais gostava era isso, era estar à espera de, de receber o chocolatinho. Os primeiros presentes numa época em que quase não se falava de presentes, principalmente num meio como o nosso, não é? Em Angola, estive lá e passei lá um Natal tão bom como aqui. Foi a melhor coisa que nós, quando acompanhamos, podia dar. Foi um Natal espetacular. Acreditas no Pai Natal? Sim, sim. Toda a gente acredita, no fundo. É uma ilusão natalícia. Afinal, quem é o Pai Natal? É uma pessoa da nossa família que se veste o Pai Natal. Do que a gente se recorda, o Pai Natal é um senhor velhinho de barbas. É um senhor gordinho, da nossa família que se veste o Pai Natal. Na minha época era mais o um Menino Jesus, que foi ficando pronto, um bocadinho para trás com o aparecimento do Pai Natal. O Pai Natal é uma pessoa como nós. Será isso é como... falas tantas maneiras. Uh, quem é que dava um bom Pai Natal? Olha, o Presidente da República, se quisesse, podia dar uma grande ajuda. O Herman. E porquê? Porque, para mim, eu adoro. Por acaso, curto muito. Eu acho que ele é muito engraçado e o Pai Natal precisa de Alegria. ser divertido. Podia pôr-nos mais dinheiro do bolso para nós fazer as comprinhas. Ah, o Bill Gates. Porque um dia que ele tem, olha, destruía muita alegria nessa época e durante o ano todo. Uma avó. E porquê? Porque é gordinho. Ah. Oferece, oferece muitos, muitos presentes. Meu pai. Meu pai? E porquê? Porque sim. Talvez um senhor dos políticos. Qual? Não, não sei, talvez o Mário Soares, como é mais gordinho, como eu. Sei lá, talvez o, 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 o António Guterres. Acho, porque acho que ele tem pronto, cara de boa pessoa, independentemente das políticas. Olha, era o meu pai, mas já, infelizmente já morreu. Era o padre. Porque sabia bem aquilo que havia, como é que havia de fazer. Saúde e, e, e fora para trabalhar. E um apartamento, uma casa. Que é saúde. Pronto, um pacote bem grande dela. Qualquer coisa serve? Um livro, um MP3. Os primos e a fada a ter ontada. Paz e amor. Roupa, carteira. Quem é que achas que merece receber uma prenda este ano? Quem é que eu acho? Todas as pessoas que não têm famílias nem casas. Crianças mais pobrezinhas, que são as que mais precisam. Uma bacalhoada com penca, à moda antiga. <risos> Batata, estranchuda, bacalhau. Ah, e o tradicional, o bacalhau, <risos> claro. O costume, o bacalhau, as batatinhas e a penca. Bacalhau, com batatas... E, uh... e doces? Chocolate. Uh, Farré para o velho. Bacalhau, bolos. Se passa só. Gosta de músicas de Natal? Gosto. Oh, 
Podes cantar um bocadinho de uma? Não sei, não, não, tem, não tem jeito para isso. Pô, <risos> oh, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Wax. <risos> Gostas de músicas de Natal? Gosto. Podes cantar um bocadinho de uma? Não. Não? Não sei cantar. Feliz Natal. Não sei se é assim, já não me recordo muito bem, mas é esta a música que eu gosto mais. Não, que eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Papá, papá, papá. Muita paz, muito espírito, Natalícia. E muito amor. Para os que estão no hospital, uh, bo, uh, rápidas melhores para poderem passar o Natal com os familiares. Saúde é o principal, não é? E viver-nos em paz e amor. Muita saúde para toda a gente e muita paz. Um bom Natal para todos.